స్వీట్ చాలా బాగుంటుందని మీ కూడా మీరు ఏదో నా స్వీట్ ను మీరు కనిపెట్టేశారు అన్నట్టు కూడా ఏదో చెప్పారు ఇందాక ఒక ఒక పాయింట్ ఏంటంటే నాకు స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి చిన్నప్పటి నుంచి అనమాట సో అలాంటి ఒక స్పెషల్ స్వీట్ ఐటమ్ ని చేసే ప్రోగ్రామ్ కి నేను రావడం ఈవేళ స్పెషల్ డే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సో ఈ బాసుంతి చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆల్రెడీ కాచిన పాలు చక్కెర అండ్ రోజ్ పెటల్స్ కుంకుమ పువ్వు బాదం జీడిపప్పు కిస్మిస్ పిస్తా జాజికాయ యాలిక గెస్టుల దగ్గర మేమేం పని చేయించము నేనే చేసుకుంటాను లెట్స్ డూ అన్ థింగ్ స్వాప్ అయిపోదాం నేను అటువైపు నుంచి వంట చేసుకుంటాను వచ్చి మీ అద్భుతమైన జర్నీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు నేను కూడా డెఫినెట్ గా ఇది ఇంట్లో ట్రై చేస్తాను చేసుకోవచ్చు అండి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది వి విల్ డూ దట్ ఫస్ట్ మీ స్టవ్ వెలిగించేస్తాను ఫస్ట్ మీరే ఇది ఇది వెలిగించుకుందాం దగ్గరగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ పోయి వెలిగించి పెనం పెట్టేసుకుందాం ఫస్ట్ ఇది పాలు మామూలుగా పచ్చిపాలు తీసుకుంటాము కదా దాదాపుగా ఒక లీటర్ పాలు తీసుకున్నట్లయితే బాగా దగ్గరకు చేసుకోవాలన్నమాట ఆల్రెడీ కొంత మరిగించి కొంచెం దగ్గరికి అయిన పాలు ఇది ఆల్రెడీ కొంచెం దగ్గర చేసుకున్నాం బాగా బోల్డ్ అని పాలు తీసుకొని బాగా తగ్గించుకుంటూ ఉంటే రెడ్యూస్ అవుతాయి దగ్గరకు వచ్చేసి కోవాలాగా తయారవుతుంది అందరికి తెలిసిన విషయం అదే ఇళ్ళలో అయితే గుజరాతీలో బాసుంది ఒకటి డోక్లా ఒకటి బాగా ఫేమస్ డోక్లా స్వీట్ మన ఇడ్లీకి బ్రెడ్ కి మధ్యలో ఉంటుంది ఏదో ఇడ్లీ పిండితో బ్రెడ్ తయారు చేసినట్లు నేను కూడా ఒకటి రెండు సార్లు ఇప్పుడు ట్రై చేసాను కానీ డోక్లా అంత అంటే వాళ్ళు చేసినంత పర్ఫెక్ట్ గా రాలేదు నేను ఇంట్లో అంటే ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు కుక్ చేస్తుంటాను ఇంట్లో మా ఆవిడ చేత తిట్లు కూడా తింటుంటాను అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసినట్టుగా మనం కిచెన్ మెయింటైన్ చేయలేం కదండి మనం పెడితే అది ఇట్ బికేమ్ ఏ మ్యాస్ ఐటమ్స్ చాలా బాగుంటాయి ఫుడ్ ఐటమ్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇదంతా కిచెన్ క్లీన్ చేసుకోవాలా డబ్బాలు అన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టే ఉంటుంది బట్ ఇంట్లో గెస్ట్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు నేను ఐ లైక్ వెరీ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ ఎక్కువ బాగా ఇష్టం అథెంటిక్ తెలుగు ఫుడ్ మీరు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అవునా సలార్ లాంటి క్యాన్వాస్ మీద మీరు కనిపించడము ఆ తర్వాత వచ్చిన రికగ్నేషన్ అబౌట్ ఇట్ చాలా బాగుందండి నిజంగా అంటే బిఫోర్ సలార్ ఆఫ్టర్ సలార్ కెరియర్ లో ఆ గ్రాఫ్ లో చేంజ్ కనపడింది అండ్ నేను రీసెంట్ గా గేమ్ చేంజర్ లో కూడా చాలా మంచి ఫ్యాషన్ చేశాను అంటే నా వరకు చాలా గొప్ప అనమాట అంటే లైక్ ఒక మోర్ దాన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పేజీ డైలాగ్స్ అండ్ రీసెంట్ గా సుహాసిని గారితో ఒక సినిమా అంటే టైటిల్ ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయలే అది కూడా రెండు ఒక ఫైవ్ పేజెస్ సీన్ చాలా ఇంపాక్ట్ ఎమోషన్స్ అంటే వెరీ ఎమోషనల్ సీన్ చాలా 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 అనిపించింది అండ్ కంటిన్యూగా డేట్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు యూవీ క్రియేషన్లో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఒకటి అండ్ రేపు అక్టోబర్లో బూట్కట్ బాలరాజు ఒకటి కిస్మత్ అని ఒక సినిమా తర్వాత మిస్ పర్ఫెక్ట్ అని లావణ్య త్రిపాఠి తో చేసిన అభిజిత్ కి ఫాదర్ చేశాను హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి ఆల్రెడీ ట్రైలర్ కూడా వచ్చింది రైట్ అండి ఇది బాగా రెడ్యూస్ అవుతోంది పంచదార వేసుకుందాం అండి షుగర్ ఓకే అండ్ మీకు వీటి గురించి బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లు ఉంది పాల గురించి పాల పదార్థాల గురించి మీకు బిజినెస్ కూడా ఉంది కదండి అవునండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేయలేదు ఐస్ టు హ్యావ్ కంపెనీ కాల్డ్ సహస్ర బెవరేజెస్ అని కాఫీ టీ వెండింగ్ మిషన్స్ అండ్ త్రీ మిక్సెస్ అది ఓకే చేసి అంటే నేను నాట్ టోటలీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ థింగ్స్ బట్ కస్టమైజ్డ్ అండ్ ఐఎమ్ బేసికలీ ఐమ్ ఏ కాఫీ లవర్ ఫుడ్ నేను మంచి అంటే అది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అయినా కాకా హోటల్ అయినా లేదా తోబుడు వండి అయినా ఆ పలానా చోట అది ఏదో బాగుంటుంది ఈ మధ్య మీరు బాగా ఇన్స్టా జోరు నడుస్తుంది ఎక్కడో మొన్న ఎక్కడ కోవాబన్ బాగుంటుంది అంటే అమీర్పేటలో ఎక్కడో లొకేషన్ పెడితే అక్కడికి వెళ్ళి అది తినొచ్చాము ఫేమస్ ఫేమస్ అన్న పేరుతోటి యాక్చువల్ గా వెళ్ళి చూస్తే అది ఫేమస్ ఏ ఉంటది టేస్ట్ ఎప్పుడో పోయి ఉంటది ప్రైజ్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు దాంతో వరకు క్యాష్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఐ హేట్ దెమ్ లైక్ కావాలని ఇంకా నలుగురు నెలనే కూడా చేస్తుంటారు అంటే బేసిక్ గా ఎట్లా ఉంటది అంటే అందులో దోశలు రేఫర్ దోశలు వచ్చాయి చూసారు అసలు హైదరాబాద్ మరి సార్ అట్లా ఫుడ్ బాగుంటుంది సార్ నేను ఎక్కడో మొన్న విన్నాను నేను ఫాంటా నూడిల్స్ అట కోకో చాక్లెట్ నూడిల్స్ అట రే నూడిల్స్ నేను నూడిల్స్ లా తినండి అంటే డోంట్ కిల్ ద ఒరిజినాలిటీ ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ నేను నమ్మింది ఏంటంటే హండ్రెడ్ కి 
ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే మనం సాటిస్ఫాక్టరీ చేయగలమండి నేను ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ హోటల్స్ అది బిజినెస్ అన్ని చేసి వచ్చాను కదా లైక్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కన్నా దాటి ఇంకో పది పర్సెంట్ పెంచాలనుకుంటే ఉన్నది పోతుంది ఇట్ ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అట్లా అంత దారుణం అయిపోతుంది రైట్ అండి ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ నేను చాప్ చేసుకుంటున్నా ఓకేనండి ఇవి కొన్ని అయితే గార్నిష్ అలాగే ఉంచేసుకొని మిగిలినవి చాప్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే చాప్ చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుందాం యూజువల్ ఏంటంటే ఈ బాసుందిని స్పెసిఫిక్ గా ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి ఇలాగే చెయ్యాలి అన్నట్లుగా ఏమి ఉండదండి యూజువల్ ఏం చేస్తారంటే ఇది మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్ తో మనం చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్ తో చేస్తాము లేదంటే ప్లెయిన్ డ్రై ఫ్రూట్ అంటే ఏదైనా సింగిల్ డ్రై ఫ్రూట్ తో కూడా చేసుకుంటారు ఓన్లీ ఫ్రూట్ నాచురల్ ఫ్రూట్స్ తో చేసుకోవచ్చు డ్రై ఫ్రూట్స్ తో కూడా ఓన్లీ పిస్తా గానీ ఓన్లీ జీడి పప్పు గానీ ఇట్లా వాడి కూడా చేసుకోవచ్చు సింగిల్ ఐటమ్ ఇవన్నీ కలిపే బదులుగా సార్ చాలా దగ్గర పడిపోయింది కదా అందులో షుగర్ వేసాం కదా ఇంకా కొద్దిగా ఓకే జీడిపప్పు అండ్ పిస్తా కూడా చాప్ చేద్దాం ఎందుకు ఇక్కడ చేస్తున్నారు కదా ఎప్పుడైనా ఇంట్లో మీరు యూ విల్ బి హెల్పింగ్ చేసుకుని తింటారా హెల్పింగ్ ఓకే చేయడం కూడా ఎప్పుడైనా చేస్తాను ఎక్కువ చేయను ఓకే కొన్ని కొన్ని ఈ మీరు ఎలాగైతే ప్యూర్ వెజిటేరియన్ నేను ప్యూర్ నాన్ వెజిటేరియన్ యూజువలీ లైక్ యూనో ఎటన్నా పోతూ ఉంటే రోడ్ల మీద యూజువలీ మన వైపు తక్కువ గానీ మీరు నోటీస్ చేసే ఉంటారు నార్త్ ఇండియాలో వెజిటేరియన్స్ ఎక్కువ కంపేర్ టు అస్ నార్త్ ఇండియాలో ఎప్పుడైనా ట్రావెల్ చేసామంటే మనకు ఫుడ్ బాగా ప్రాబ్లం అయిపోద్ది పర్టికులర్లీ వెజిటేరియన్స్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ కి రోడ్ల మీద అసలు అన్ని ప్యూర్ వెజ్ రెస్టారెంట్ ప్యూర్ వెజ్ డాబా డాబా ఏంటి ప్యూర్ వెజ్ ఏంటి అని ఒక కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్తూ ఉంటాం మనం కట్లెట్స్ కానీ నగ్గెట్స్ ఇట్లాంటి ఉంటాయి దాట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ ప్రిపేర్ అండ్ ఫ్రైడ్ చికెన్స్ ఇట్లాంటి అండ్ ఐ ప్రిపేర్ చికెన్ లివర్ అట్ హోమ్ అది మా ఆవిడ చేసింది నేనే చేస్తాను ఎప్పుడు అండ్ దట్ పర్టికులర్ డిష్ హాస్ లిటిల్ ఫ్యాన్ బేస్ మా ఇంటికి ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు పర్టికులర్ గా దాన్ని చేయించుకుని తింటారు ఓకే ఇలా వచ్చి ఇంకొకసారి వెలిగించుకుందాం అండి ఇది మరీ తక్కువ అయిపోద్ది ఏమో ఆఫ్ చేసేసాం జస్ట్ లిటిల్ టాక్ సిమ్ లో పెట్టేసుకున్నాం మీ కెరీర్ ఎలా నడుస్తుంది అని చెప్పండి ఇప్పుడు హౌ యూ స్టార్టెడ్ దిస్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పారు యూట్యూబ్ తో మొదలు పెట్టారు అక్కడ నుంచి వచ్చింది అని ఇప్పుడు ఎలా నడుస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ఫ్యూచర్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే చెప్పారు లైక్ కరెంట్లీ ఉన్నాయి ఫ్యూచర్ అయితే మీకు అరౌండ్ ఒక సెవెంటీ వరకు ప్రాజెక్ట్స్ రిలీజ్ కి రెడీగా ఉన్నాయి మంత్లీ అరౌండ్ ఒక ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ బై గాడ్ గ్రేస్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ చాలా గ్రేట్ అది ఫస్ట్ కిస్మిస్ వేసాను తర్వాత పిస్తా వేసాను అలాగే జీడిపప్పు కూడా వేసేసుకుంటున్నా అండ్ వాట్ నెక్స్ట్ బాదాం అయితే ఒక డౌట్ మంచిగా బిజినెస్ నడిచేది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ హైదరాబాద్ రిలేటెడ్ కాకుండా వైజాగ్ లో ఉండేవాళ్ళు ఇట్లా నడుస్తూ ఉన్న ఏదో ప్రశాంతంగా నడుస్తున్న జీవితంలో ఈ సినిమా చిచ్చు ఎలా వచ్చింది బేసిక్ గా నేను చెప్పాను కదా కాఫీ వెండింగ్ మిషన్ బిజినెస్ అది చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ షార్ట్ ఫిలిం పీపుల్ తో కొంత సోషల్ మీడియా త్రూ సోషల్ మీడియా సమ్ కాంటాక్ట్స్ ఏర్పడి అంటే లోపల ఎక్కడో ఇంటర్నల్ గా ఉన్న నిద్రపోతున్న ఒక ఆర్టిస్ట్ అది సింహాన్ని లేపినట్టుగా ఆర్టిస్ట్ ని లేపారు వాళ్ళు కుర్రాళ్ళు నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ బట్ చిన్నప్పుడు నాటకాలు వేసేవాళ్ళు అంటే లైక్ పౌరాణికం కాదు సోషల్ డ్రామా అలాగే నేను ఐ మీన్ టు ఎన్ఎస్ఎస్ ఎన్ఎస్ఎస్ లో ఉండి నేను స్కిట్స్ ఎక్కువ చేసాం అప్పుడు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మీద గవర్నమెంట్ 
యాడ్స్ కానీ స్కీమ్స్ కానీ చాలా ఇదిగా ఉండేవి సో దీని మీద అవేర్నెస్ అలాగే తాగడం మద్యం మీద దాని దానివల్ల ఒక ఫ్యామిలీ ఎట్లా ఇది అవుతుంది అనేది ఒక రోడ్డు మీద ఒక మేము ఎన్ఎస్ఎస్ స్టూడెంట్స్ ఒక పది మంది అట్లాగే వెళ్ళడం ఒక డప్పది కొట్టి గ్యాదరింగ్ చేసుకుని జనాల్ని అక్కడే స్పాట్లో ఒక రిక్షా వాడంటే కాలు ఇలాగ మడత పెట్టుకుని ఇలాగ చేసుకుని తాగుబోతాడు అంటే చిన్న టవల్ వేసుకుని ఇలాగ ఒక ఒక అవేర్నెస్ అనమాట అది క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు అది పడుకుంది కదా అంటే తర్వాత అనమాట కెలికి అంకుల్ మీరు చేయండి అది ఇది అంటే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ లో ఫాదర్ క్యారెక్టర్స్ అంటే చిన్న ఏజ్ లోనే ఫాదర్ స్టార్ట్ సో చేసాం సో వైజాగ్ లో చేస్తుంటే అబ్బా సూపర్ అసలు మనం చేసిన యాక్టింగ్ ఆ అంకుల్ అసలు మీరు సూపర్ దీనికి మళ్ళీ ప్రీమియర్ వేసుకుని సతీష్ గారు చాలా బాగా అయితే నిజంగానే ఐస్ టు ఫీల్ అరే మనం పెద్ద తోప్ అనే ఒక ఇది వచ్చేది బట్ వెన్ కమ్స్ టు ప్రాక్టికల్ కొంతమంది అయితే సార్ మీరు వైజాగ్ కి రావు రమేష్ గారు సార్ సార్ మీరు వైజాగ్ ప్రకాష్ రాజు సార్ ఇప్పటికీ కొంతమంది అలా పిలిచేవాళ్ళు ఉన్నారు మీరు మీరు మా మా యూట్యూబ్ రాజు రమేష్ యూట్యూబ్ ప్రకాష్ రాజు అని అంటుంటారు అలా కాకుండా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో బిజినెస్ లో కొంచెం అడ్మినిస్ట్రేషన్ నా వైపు కొన్ని కొన్ని ఇష్యూస్ తర్వాత మా ఫాదర్ కి ఏదో హెల్త్ ఇష్యూస్ అయ్యి బిజినెస్ టోటల్ గా నేను వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేసి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ని ఇక్కడ కెరియర్ ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసింది ఇందాక చెప్పాం కదా మనం ఏ అనుకున్నా ఇక్కడికి వచ్చాక మీరంత ఎంత అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారా మనం చేసింది అద్భుతం అన్నారు ఆహా వాళ్ళందరూ అబద్ధం చెప్పారు అనమాట అప్పుడు నేను ఐ ఫైన్ నేను రాజా రాంబాబు గారు అని థియేటర్ ఆర్ట్స్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మా గురువు గారు ఆయన ఒక ఏదో ఆడిషన్ లో ఆయన పరిచయం అయితే కనెక్ట్ అయ్యాం ఏదో ఒక ఒక పాయింట్ల దగ్గర కనెక్ట్ అయ్యి ఆయన దగ్గర నేను నా చేత ఓనమాలు దిద్దించారు తర్వాత నేను హార్ట్ఫుల్ గా నేను ఎవరికైనా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఇవాళ అంటే పూర్తిగా యాక్టర్ గా నేను తినగలుగుతున్నాను నా ఫ్యామిలీ సర్వే అవుతుందండి అంటే కారణం యూత్ అండి నా టీచర్స్ మై టీచర్స్ ఆర్ ఆల్ యంగ్స్టర్స్ షార్ట్ ఫిలిం చేసినప్పుడు షార్ట్ ఫిలిం డైరెక్టర్స్ వెబ్ సిరీస్ చేసిన వాళ్ళు ఇవాళ వాళ్ళు పెద్ద సినిమాలకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్ ఈవెన్ డెబ్యూ డైరెక్టర్స్ నేను వాళ్ళు సతీష్ గారు ఎస్ ఈ క్యారెక్టర్ సతీష్ గారు చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళకి నేను అంటే చిన్నపిల్లలే నా పిల్లల లాంటి వాళ్ళు బట్ ఈ ఒక్క విషయంలో ఐ ఐ ఐ బెండ్ మై హ్యాడ్ బిఫోర్ దెమ్ ఫర్ దేర్ లవ్ అన్కండిషనల్ లవ్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ ఈవేళ నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ గా అంటే ఇప్పుడంటే సినిమాలు చేస్తున్నాను బట్ బిఫోర్ ఆల్సో కూడా బయటకు వెళ్తే చాలా మంది రికగ్నైజ్ చేసే స్థాయి అది ఏంటంటే ఒక మోర్ దాన్ ఒక హండ్రెడ్ మూవీస్ లో మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కున్న గౌరవం బికాస్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ ఇప్పుడు సినిమాలు మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి గోయింగ్ గుడ్ రైట్ సార్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఇట్స్ స్వీట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది దీనికంటే మీ మాటలో ఇంకా స్వీట్ గా అనిపిస్తుంది కొద్ది పక్క కూడా తీసి పెట్టాను దగ్గరగా అయిపోకూడదు అన్నట్లు లాస్ట్ నట్ మెగ్ ఒకటి వేసుకుందాం ఏదండి నట్ మెగ్ జాజికాయ నట్ మెగ్ మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది సార్ కొద్దిగా వేసుకున్న బిర్యానీ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళి సరిపోతుంది కదా ఎక్కువ అయిపోతుంది మళ్ళీ రైట్ బాసుంది రెడీ అయిపోయిందండి మంచి స్మెల్ ఎలైచి కాకపోతే మీకోసం హోల్డ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే సార్ మీ ముందే టేస్ట్ చేయాలి అన్నట్లుగా ఫస్ట్ ప్రెసెంటేషన్ లో పెట్టి తర్వాత టేస్ట్ చేద్దాం అన్నట్లు రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి వీ కెన్ గో ఫర్ ప్రెసెంటేషన్